来的怪物，敢在这里撒野，走开！你谁呀、啊、你、啊？你敢推我们家囧妞？什么情况啊？你是谁啊？囧妞，就是这只猪吗？你不知道我是谁？我为什么要知道你是谁？全校没有人不知道我是谁。全校都知道，为什么我就要知道啊？你是校长吗？我现在连校长是谁都不知道。你真不知道我是谁？你找我练绕口令呢？你也是这个学校的学生吗？那你为什么要带着猪来学校？这里是校园，不是你家的花园。你真不知道我是谁？你有毛病吧？你复读机啊你！算了，只要你向我道歉，我就不和你计较了。道歉。我向你，其实你知道我是谁吧？还知道我有多在乎我们家囧妞，故意找这种方法接近我吧？看你这样子，是心声吧？说吧，从哪儿搞到我的资料的？贴吧还是微博？你到底在胡说什么呀？什么乱七八糟的？是你的猪先撞了人，难道你不应该道歉吗？小学妹，既然查了我的资料。就应该最清楚，我最讨厌别人在我们家囧妞面前说她是猪。你从开始到现在已经说了四遍了，如果你再说一遍，我就真对你不客气了。那那他不是猪是什么？你是不是觉得这样说能够刺激我呀？好让我对你印象深刻呀。算了，我看你这个样子也不像是个学生。你什么意思啊？你的意思是，是说我老？站住！你刚才真的不是为了故意接近我？我警告你，如果你再胡说八道、胡搅蛮缠，就别怪我不客气了。怎么，你还要打我呀？来。往这儿打，你打一个试试看啊！你到底打不打呀？浪费人家表情。大家都知道啊，我沈晨阳向来说到做到。如果他今天真的敢打我，我就让他做我这学期第一个女朋友。小学妹。你敢打我？这个臭流氓，神经病！流血了。臭流氓，我知道了。你就是故意带着你的猪在这里等着，想欺负单独来报道的女生吧？今天遇到我算你倒霉了。以后如果再让我看见你欺负人，我见一次打一次。那不是沈晨阳吗？他竟然挨打了，他不早就应该被打了吗？是你。是我怎么了？你们瞎拍什么呀？不准拍！啊、哦，我明白了，你就是要故意整我，对不对？不服气是吧？那我就说到做到，见一次打一次。顾小满，卓，你在这儿干什么？不去报道？临床系新生报道的地方在学校南区，走吧。我来，我来，我来，我来。等一下，我们俩的事儿还没了结完呢，着什么急啊？这位同学。
凡事都要适可而止。作为一个男生，欺负一个大一刚刚入校的女生，不觉得很过分吗？你又是谁？敢这么和我说话？临床系大一新生，左岸。我管你什么左岸还是右岸，先给我靠边。想要英雄救美，等我先跟他的恩怨了结完了再来。他拿过八次三大冠军，我刚刚已经替你挽回一次颜面了，而且你现在可以看一下学校论坛，已经炸掉了。作为南都医科大最有影响力的学长，如果不想再丢第二次脸，我劝你到此结束。走。嗯。这是最让我惊喜的开学日，左岸，他刚才好帅呀、啊。小学妹。等我再给你搞一个更好玩的欢迎仪式，欢迎你入读南都医科大学。让开，让开。好尴尬呀，他到底在想什么呀？走了这么远，一句话都不说。开学第一天你就打架啊？这、这、这不怪我呀，是他的桌先撞了我，我让他道歉，他还耍流氓，我才打他。这个人是不是脑子有问题？神经病，简直不可理喻。顾小满，全都是解决不了任何问题的。你真的不适合学医，还是适合考体校？那，那我现在后悔，还来得及吗？来不及了，顾小马，我可算找着你了。展月，书呆子，看见没有？你能考上大学，我也能考得上。没话说了吧？我说你当了这么多年学霸，一点用也没有。现在咱们俩不还在一条起跑线上？我帮你拿，你给我，小满，我帮你打听好了，你们宿舍呢就在那边，一会儿啊，我送你回去。书呆子，该忙忙你的去吧，不是还有人等你呢吗？左左左左左什么左？人家不想理你。你刚才说话也太损了吧！明明就是你那句话说的太过分，才把人家气走的。小满，你太天真了吧？你太单纯了。都怪你。人家是找人家女朋友去了。女朋友？我亲眼看见他，在校门口，两个人一起下的车，一看关系就不一般。青梅竹马？什么青梅竹马？那那个女孩子一定很漂亮吧？嗯，还入不了本王子的法眼，跟你比还差一点。小马，哎，慢点儿。下脸可丢大！你怎么刚来就惹上那个奇葩学长了？我根本就不认识他。这家伙什么来头啊？他今天没碰上我，算他走运。他要是碰到我，我打到他满脸开花。就是，这你们就不知道了吧？他叫沈晨阳，超级富二代，可是我们南都医大的传奇，比我们大好几届，连续好几年都毕不了业，所以啊。一直留在咱们学校，连续好几年都毕不了业，临床系有这么难吗？他毕不了业和难不难可没关系。听说呀，他平时根本就不爱读书，就喜欢和女生玩，尤其喜欢恶作剧。哦，对，那头撞了你的猪
，听说就是哪个前女友毕业了给他留下的，那可是他的心肝宝贝。这样的学生，学校怎么不把他扫地出门呢？比我脸皮厚的，我还真没见过。据说他除了恶作剧，也没做什么真正违反校规校纪的事儿嘛，就是有时候招人烦点儿。我还知道一个更劲爆的情报。嗯，你们知道这个床铺是谁吗？孙安宁，副校长孙学军的女儿，今年临床系录取分数排第二，肤白貌美，读书钢琴样样精通，还会跳芭蕾。哎呀，真正的公主呀！公主，你们接下来几年要跟公主住在一个宿舍。有你们受的，这叫走运，好不好？我们跟他同住同进，以后有的是好处呢。就怕你们这个公主三观不正，性子偏执，刺你们一丈红，把你们一个个全部打入冷宫。哎呀，行了，贾云，少说一点。哎，信不信？我觉得周丽娜说的挺有道理的。你们看，人还没有看到了，床早就铺好了。这算什么呀？近水楼台先得月嘛。他家呀，就住在旁边的家属区，宿舍嘛，我觉得他不会常住，不过也说不好，毕竟，毕竟什么？你们都有男朋友吗？嗯，嗯，没有啊，男朋友可是件奢侈品，我可没有。不过呢。我曾经偷偷暗恋过一个男生，只不过后来考大学的时候，没有考到同一所学校，本来就是一厢情愿，现在就更没可能了。顾小满，啊，你呢？我暂时没有。什么叫暂时没有啊？我的意思是，将来或许我就有有啊。废话，将来我们都会有。我是说现在。他呢？他呀，他就是我邻居，高中同学。哎，你怎么把我们的关系说的这么生分呢？啊？<笑>我们从小一起长大，两小无猜。行了，展月，你赶紧回去吧，你赶紧回去。哎，干嘛？回去吧。那你等我一会儿啊，我回去收拾一下东西，然后我们一起吃饭。我知道有一家面馆，价格公道，味道很赞。好，那我走了，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，你们是青梅竹马吧？真羡慕你们哎！你们俩误会了，我跟他怎么可能呢？他就是我一个无话不说、偶尔欠揍的邻居，跟你说的那种关系半点边儿都不沾。怎么说呢？叫好兄弟更贴切一点。我信。哎，这一下呀，咱们宿舍估计只有公主有男朋友喽。哎，我也是听说的啊，咱们公主的男朋友。就是咱们这届的新生的高考状元，是吗？名字叫左岸。你再讲就成浆糊了，这么好的面你不吃留给我呀？吃货，给你。饿了不吃是傻子。我喂，你在哪儿？吃饭了吗？学校后门有一家牛肉面馆，我正在等你。啊，那那个。
我我我，这这，谁啊？小月，你吃饱了没？没啊，我肚子刚填饱了一半。吃吃饱了，赶紧走，快点。嗯，追什么追啊？你不怕噎着我？刚才谁啊？我。那我走了，你吃吧。那我请客你就这么不给面子？啊？左岸。哟，买单的来了。这是新生，壮美左岸。啊，你是他呀？好巧啊，你也在。刚好我们可以聚一下，趁着还没军训，有时间。也对，毕竟呢，我们在一个城市，也在一个班，我们书呆。左同学，想的周到。小满，坐。你还想吃什么？我这碗面还没吃完呢。那来一份凉拌牛肉吧。好啊，我最喜欢吃牛肉了，牛肉好。女孩太贪吃，小心吃亏。两份凉拌牛肉，还有。小月，你能不能慢点吃？两盘牛肉被你吃了一盘半了，快！你们不是怪我呀，不够再点啊！左同学请客呀、啊，而且我今天帮你抬行李，感觉自己身体亏得慌，我得补回来。你就不怕撑死？总比饿死强。左岸，今天谢谢你帮我解围。我听说，那个抱着猪的家伙，名叫沈晨阳，是这个学校的留级生，平时就喜欢惹是生非。今天要是让我看见他，我打得他满脸开花儿。展月，你以后别随便就说把别人打开花，这已经不是我们高中了，以后不能随便打架。不要嘛，开学第一天打架的是你吧？你都把人沈晨阳的鼻子给打歪了，你还说我？你跟我姐妹弄样干什么？装什么淑女？连吃饭都变优雅。平时你要是饿到现在，你跟下山抢粮的土匪有什么区别？展月，你能不能少说几句、啊？你平白无故教训我，还不让我说了？哎，我吃饱了。小满，你吃饱了吗？我我也吃饱了。嗯，那我去结账。展玉。给，回头把这钱还给展玉。小满，时间还不晚，咱们在校园随便转转吧。嗯，走吧话跟你说，顾小满，左岸，我刚刚才听同学说你跟朋友去吃牛肉面了，都怪我今天只顾着排练，让你等了一下午，是不是都饿坏了？安宁为了排练一天都没吃饭了。好啦，你们快先去吃饭吧。好。
，早安。哦，这位是顾小满。你好，我是苏安宁。你好，昨晚咱们得先去趟戏里。晚上你代表新生发言，我帮你把稿子对一下。还有啊，你爸给我打电话了，说过两天会来家里吃饭。嗯、顾小满，啊，我先去趟戏里。啊，好啊，正好我也回宿舍了。小满，新生晚会记得参加，会有很多精彩的节目的。好，拜拜。节目是由临床系新生孙安宁同学带来的芭蕾舞表演。我早就听说了，孙安宁今天晚上会惊艳亮相。牛，这次可不得了了！他这一出场，全校一半的男生都该被他迷住了吧？好羡慕呀！我为了考大学，连恋爱都没有谈过，就是等着在大学的时候把全国的版图都给集满了。哎，丽娜，你喜欢集邮啊？不是集邮，是集。算了，我孙安宁这样的人物存在，我什么都不用集了。你们好，我叫孙安宁，也是这个宿舍的。早就知道你了，你是我们系的系花，又是学霸。今天晚上你的演出简直是太精彩了，谢谢。能跟你做室友，真是我们的荣幸。我叫周丽娜，你好。她叫刘丹，你好。她叫顾小满，顾小满我们已经见过了，昨晚的高中同学嘛。你好，你好。情况啊，小满，你跟左岸是高中同学？啊。啊呃，是，不过我们也不熟了。哪有不熟啊？今天不还是一起吃饭的吗？这又是什么情况啊？呃，我们就聚一聚，毕竟是一个城市的嘛，呃，还是一个高中的，所以，当、呃、当然了，还有另外一个同学展月。展月，这个我倒没听左安说过。没事儿，你们开心就好。这个我信。下午送你来宿舍的那个男生吧，你男朋友，呃，咱们学校护理系的。哎、呃，不是，我都已经说了，他不是我男朋友。切，瞧你还急了，我们又不抢。安<笑>、嗯啊、宁，嗯，你跟左岸关系这么好，他是不是你男朋友呀？
。安宁，我我来帮你吧，不用了，没事。谢谢。安宁，我们没有别的意思，就是一致觉得你们很般配，郎才女貌，天造地设。嗯，那你们两个有男朋友了吗？我和刘丹都没有，对吧，刘丹？嗯。呃，不好意思啊。喂。嗯。收拾好了。好，那我马上下去。待会儿见。嗯。呃，那我就先回去了。我家离学校很近。就住在旁边的家属楼，宿舍我可能不会太常住，不过也说不定。看心情的，你放心，安宁，我会帮你照看好你的床铺的，我会打扫卫生，保证一尘不染。不用这么麻烦，我自己可以的。到时候你们有空了，记得来我家吃饭，让我妈妈给你们做好吃的。嗯，走啦，走啦，干嘛？的吗？刚才孙安妮应该默认了左岸是她男朋友吧？我们现在就去确认一下，快走快走快走！快走都说了不用送了，明天还得军训呢，你快回去休息吧。我答应叔叔要把你送回家的。那好吧，哦，我跟你那个高中同学顾小满是一个宿舍的，你们关系好吗？嗯，还不错。可是我听他讲，你们并不熟啊。尴尬啦，<笑>怎么办，左岸？你完蛋了！你在这个世界上不会只有我一个朋友吧？好啦，不逗你啦，走吧。走吧。你刚才干什么呢？刚才差点就被发现了。哎，你们说、嗯，他们刚才到底在说什么呢？嗯，应该是什么开心的事吧？看起来挺开心的哈。哎，樱花确定有主，我又可以集邮了这都想错了。左岸这样出身的书 生， 他的青梅竹 马， 就算不是公 主， 至少也是个相府的小姐才对。有些人从小一起长大才叫青梅竹马，有些人就只能叫……哦，你也在这里啊！
，没有，是我。丽娜，你没事吧？我有事儿，头都要被砸坏了。不是你大半夜瞎叫什么呀？想吓死人吗？对不起啊，我也有那个烦躁型失眠。什么怪癖呀、啊？你不知道集体生活的最高准则就是不要打扰别人。对不起。我真的不是故意的，你也给我装一个试试。丽娜，算了吧，小婉都已经给你道了两回歉了，大家以后都注意一点。小满，你是不是认床啊？所以就睡不着？不是，嗯、呃，我可能今天在火车上睡多了，我去操场跑几圈就好了。你大半夜出去跑什么圈啊？而且阿姨肯定锁门了呀。没锁呢。这几天陆续有人返校，阿姨说会留门的。刘丹，你干什么呀？他发神经，你也发神经吗？有正常人会半夜出去跑圈吗？而且他一会儿回来开门关门的，我们还睡不睡了？这顾小满，不会脑子有问题吧？下午还说，以后要经常带我去吃牛肉面。晚上就用那样的眼神看着别人，到底几个意思嘛？哎，不对，如果他们真的在一起了，那苏安宁为什么不直接承认？青梅竹马。也不一定就会在一起啊，说不定只是朋友呢。嗯，我一定找机会向左安问清楚，除非他亲口说他们在一起了，我才能死心。我不能就这么先明罗收兵了。我拼尽全力才考进了这所学校，怎么能轻言放弃？嗯，哼。陈阳，你到哪儿了？怎么还不来？我觉得后面有人跟着我。你到了吗？我都到这儿了，你快点吧。他谁啊？你你们，你们两个，对不起，我哥哥听他说有坏人，所以我就跟过来。哪来的坏人？我看你偷偷摸摸跟着我，你才是吧？我，小学妹，你又出现了。这一下总是你自己跟过来的吧？还说不是为了可以接近我？嗯，我刚刚真的以为有坏人，我才过来的。你编故事也得过一下脑子，行吗？这大半夜的哪儿来的坏人？你不睡觉特意在这儿抓坏人啊？哎，不是，我我我刚才刚从操场跑完步回来，我就跑步。你大半夜的，你说你去跑步？啊，不行吗？你不相信就算了。我没说不信啊，我信。真的？真的。我信你个大头鬼！我还是头一次见你这样的人，编故事巨烂，演的也巨烂。不过你时不时的能给我点小惊喜，我现在特别期待你还能给我什么样的新花样。娜娜是吧？今晚的夜宵，我只能和这位小学妹去吃了。我的车只能坐两个人。哎，我我，喂，你到底是谁呀、啊？脸皮也太厚了吧！
，人家的约会你跑出来唱什么呀？不是不是不是，哎，史志阳，你、哦、你们。你下午不是还说不知道我是谁吗？嗯，等一下，你撩我一下就走什么意思呀？欲擒故纵吗？我让你站住！啊！你又打我！对对对不起对不起，我刚刚条件反射，你干嘛拍我肩膀啊？还是我的错。哎，喂，陈阳，你没事吧？他到底是谁呀、啊？怎么还动手打人呢？跟他玩的日子还长着呢昨天晚上不好意思啊，吵到你们俩了。我请你们吃水果。小满，你太客气了，我们没有觉得被吵到啊。啊，你是你，别代表我。三零八，领军驯服。是你？你想说什么？这是你的，谢谢小浩。顾小满是吧？我听说你昨晚大半夜的惨叫，该不会受什么隐疾吧？我们还是走吧，我可不敢在官人面前待太久，说不定他一会儿病发了会打人哦。哎，你，小满，你是得罪林娜娜了吗？她叫林娜娜呀，你认识她？她也是我们系的，就住那边的三零五宿舍。哦，他怎么知道你昨晚惨叫的事儿？不至于隔了条走廊还能听得见吧？哈喽，嗨，帅哥。吃饭怎么不叫我呀？我干嘛要叫你啊？你们你们宿舍的一起吃呀？我不想和他们吃，我只想和你吃。那你们慢慢吃，我们就先走了。哎，我,我也。拜拜。拜拜。走好。吃饭。嗯、展玉，嗯，我发现。高中和大学确实不太一样，我觉得我们应该保持一下距离。什么？丽娜他们都误会了。误什么？误会我们是秘书关系。就是。哎，你干嘛？这里没有你的地方。快去，看你吃不下。坐一起呢。昨晚的事情你还不死心呢？不不不用你管。我怎么这么倒霉啊？我去哪儿，昨晚就跟着去哪儿。从幼儿园开始就是，现在都大学，都不同系了，竟然还住在一块儿，还一起军训。什么？你和昨晚住一个宿舍呀？不是，斜对门。嗯，我们系呢男生太少，所以军训只能和林庄系一起。那左岸是哪个房间呀？你怎么这么不关心他？你怎么不关心我呀？我我不知道，我知道也不告诉。哎呀，我怎么不关心你呀、啊？我关心的，关心的。吃块肉，吃块肉。告诉我
，来，也来这套。嗯，这样吧，我包你一个星期的饭。我自己有钱。那那那我，我给你洗个星期的衣服，还、嗯呃、包括袜子。不是吧，胡小满，你为了我，你什么都能干出来。我跟那个是情敌，我怎么会帮他呢？哎呀，你别开玩笑了，展玉啊！你就告诉我吧，拜托，拜托，拜托，拜托。嗯，我是六三五，他是六三二。六三二，嘿嘿嘿。都有了，立正，向右看齐，动起来。向前看，向前，立正，抬头挺胸，收腹。现在我教大家正步走，都看好了啊！郭满，哎，到，看什么呢？出令，是。把我刚才做的示范动作再做一遍，是。开始。是注意力不集中，动作还挺规范的啊。再走一遍，走回去。是。开始。你怎么停了，教官？我我没事，没事，走啊！开始，停停停停停！你干什么呢？就是天塌下来，你都得给我走完，听清楚了吗？听清楚了，走。你把裤裆踢开了。哦！看什么？还想再跑事情是不是？教官，停！加油，真！八秒钟。衣服破了，怎么不早说呢？教官，我本来想说的。怎么了？这位学妹，哦不，顾小满，才一个晚上没见，你这是加入丐帮了？身材真好哦，胡小马，裤子怎么破了呢？你闭嘴！小马，你没事吧？没事儿，谢谢你啊，你啊。胡小马，你够狠的呀，裤裆都让你练破了。哎呀，你别说了。好戏看完了，回家了。原来就是你这个老变态欺负我们家顾小满是吗？说谁是老变态呢？长得跟个白痴一样，语言组织能力还如此低下。你说什么？说你白痴。展玉。干什么？展、哎、玉。我，我，疯了。展玉。干嘛呢？教官都敢打是吗？牛。
都怪你，要不是你拉着我，我就打到那个老变态啊！闭嘴！放心吧，你也别生气了，我肯定得给你报仇，只有我才能欺负。顾小满，罚站罚完了吗？吃饭了吗？午休时间这么宝贵，你也在这等我呀？顾小满，你要是嫌热的话，别这么费力折腾自己的衣服啊！沈晨阳，你到底为什么要这么找我？没什么呀，你接近我，想跟我玩，我就和你玩。礼尚往来，嗯，开学那天真的是个误会，而且是你有错在先，到现在还说是个误会，那我要好好想一想，明天玩些什么呢？不是，你到底怎么样才肯放过我？怎么，想认输？这就是你认输的态度？对不起，我不应该动手打你，但是你真的误会了。我有喜欢的人了，所以我怎么可能接近你？有喜欢的人？谁？我干嘛告诉你啊？行，我可以放过你，但你必须告诉所有人，你对我有意思，想方设法接近我，但我不为所动。真的是疯了才会想和你这种神经病妥协，你想找麻烦是吧？好啊，来呀，我顾小满随时奉陪。哼，有意思。等一下，哟，又是你啊！你为什么欺负顾小满？我呢，和谁都过不去，不差他一个。对了，你跟顾小满到底什么关系啊？你那么护着他，什么关系与你无关。重要的是，几年都没有毕业的大龄学长欺负一个刚入校的女生，不觉得这种行为很幼稚可耻吗？小子，说话挺冲啊！新生状元作案是吧？不要以为学习好就可以自以为是，等我跟顾小满算完账再跟你玩。记住了，我在这里耍的时候，你还在初中玩泥巴呢。回去军训吧，滚。这是你上学期的论文，我仔细看了一下，批注的是抄袭来源。你威胁我，我只是希望你不要再找顾小满麻烦。干得不错，可是你觉得我会在乎这些东西吗？这些东西无非让我再多留一年，考不好，我还会谢谢你、啊。我知道你不在乎，但你家有上市公司，而且你是未来的经营者，这种事情传出去，一定会有所影响。这句话说的有点道理，这么多男生护着顾小满。惹不起，溜了溜了溜了。你和顾小满真的只是同学关系吗
，与你无关。那那个白痴脸呢？顾小满好像和他更亲近吧？这帮熊孩子，有点意思。去哪儿了？我去给沈晨阳回礼了。回礼？嗯，就像这样，哈，他就倒地下。你裤子都破了，你还踢他？那岂不是？啊，没有，没有，没有，他没有看见，我腿速很快的。嗯，应该应该没有看到。顾小满，我不是和你说了吗？有什么事你找我，不要自己冲动。吃饭了吗？走吧，我带你吃饭去。我不去了，我现在一走路，裤子就漏风。嗯、给，这是新的军训服，你的尺码。赶快换了吧！谢谢你啊，左岸，你总是这么帮助我。我们是朋友嘛。都怪那个死皮赖脸的坏蛋沈晨阳，我中午已经教训过他，要是他再挣扎，我就让他满脸开花。全都不是解决问题的方式，你呀、啊，要动动脑子。脑子？嗯。用什么脑子？你是在说我笨吗？回去吧。沈晨阳应该不会再找你麻烦了。还有，别再打架了。嗯。一定要补水，就不会晒伤。哎，小满。小满，你又补了一套新的军训服呀？啊、嗯。阿宁，谢谢你啊！当时要是没有你，我都不知道该怎么办了。没事儿，哎，你怎么现在才回来啊？去哪儿了？嗯，我去领军训服了。对了，你是怎么得罪那个沈春阳的？报道那天，我被他的猪给撞了，我也不知道怎么就得罪他了。那个沈春阳真的很过分的，那天还想用冰块浇小满呢。小小就不能管管这种人吗？简直就是个恶霸！什么情况？哇，这么多花！嗯、阿宁，肯定是送给你的吧？这花是送给顾小满的，谁是顾小满啊？送送给我的。送你的花了吗？我真的好奇死了。我也不知道。哎呀，到底是谁呀、啊？你上午丢脸都丢到外婆家了，下午居然还有这么大手笔的追求者。要是子安送的，死也值。你说什么啊？没什么。中午有人给你送了一大捧花，谁呀、啊？我也不知道，送花的人也不愿意说。到底谁呀、啊？还有人能看上你啊
，你这话说反了吧？我们家小满天真可爱，就是有那么一点点小冲动，喜欢她的男生可不要太多哦。你又干什么？什么你们的，我们的，我跟你可没什么关系啊。我们现在是没有，所以我才要追你啊。你说什么？大家都是我们小满的同学，军训辛苦了，给大家准备了一些水，分给大家，随便拿啊，不要客气。沈晨阳，你到底要干什么？我刚才说了我要追你啊。哎。我上午没打你，你是不是皮痒啊？这位学弟，上午只是个误会啊。陈阳，你又在玩什么呀？是你说要整顾小满，我才把衣服给他的。你怎么现在又说要追他呢？那那只是我开的一个小玩笑，大家都知道我喜欢开玩笑。顾小满，虽然我之前整过你，但我现在已经后悔了。我是真心实意想要追你。还有，中午的花，喜欢吗？我送的，集合！你给我小心点儿。你到底要干什么？我说了，我要追你啊！你，你小满，干嘛呢你？不喜欢我送你其他的啊？呸！铁三，明天继续训练啊！铁三，明天继续训练。你想死啊？你怎么突然这么跑出来了？你知不知道这样很危险？我撞到你怎么办、啊？我们谈谈吧。好啊，上车谈。不用了，就在这里谈就可以。哎，你干什么呀？后面车等着急了。呆子，你怎么还掺和吴小满的事儿啊？你不是有女朋友了吗？你还是管好你自己，不要再给顾小满惹麻烦了。哎，行行行，我不跟你吵。顾小满不会有危险吧？听了吗？算是吧，有没有觉得很温馨啊？算是吧，家还能算什么？不过你家看起来并没有那么浮夸嘛。浮夸？你是说偶像剧里面富二代那种大耗子？作为医学院的学长，给你打个这样的比方：心脏呢是只有两个卧室的小房子，太大了呀，这里会空，是吧，九妞？什么意思啊？没什么意思，啊，你坐吧。你想喝什么还是吃什么？我叫人送过来。不用了，我只是想告诉你，请你收手吧，不要再莫名其妙的针对我了，好不好？我真的都要被你折磨崩溃了。如果我之前有得罪你的地方，我向你道歉，我认输。你再找我麻烦，没有任何意义。对不起了，学长。你怎么就不相信我是真的在追你呢？你到底要怎么样嘛？我站着能让你打回来行不行？我绝对不还手。我打了你四次，我让你打五次、六次。我不，我就要让你做我女朋友。嗯，你是吧，九妞？
妞。对了，我听说你的猪，你的囧妞，是你以前的女朋友留给你的。我看你还挺喜欢她的，你一定还忘不了以前的女朋友吧？所以你找我麻烦做什么呢？谁跟你说囧妞是什么女朋友留下来的？她是我亲生的。亲生的。你还能生这，这这他？你真是蠢到比喻都听不懂。囧妞是被遗弃的，她有先天性心脏病，是我救的她，所以是我亲生的。别跟我扯什么女朋友。她有心脏病，那你还不牵着绳子让她跑出来？万一撞到了，病又犯了怎么办？快，那你现在的病好了吗？他已经好了，坐。嗯，好。哎呀，九妞，嘿。啊？这是我找周立大爷的手机号，你还给我。今天中午是我激怒你的，有什么事冲我来。你以为我做这些都是因为你啊？不好意思，我对你完全不感任何兴趣。还说什么嘞？哎，过来，过来。告诉你啊，你把顾小满给我弄哪儿去了？你要敢动顾小满一根头啊，我我弄死你我！他现在在哪儿？我去接他。你给我，我没说完呢。我会送他回去的。你要是忙的话，我就先走了。总而言之，我可以让你打回来，你不要再搞那些奇怪的事儿。我送你。不用了。哎，我好歹也是你学长嘛，我把你带出了学校。得安全把你送回学校，不用了，我自己打车回就可以了。就你这态度，是来和我和解的吗？走吧。你就在这里停吧，我走回去就可以了。别呀，我送你到宿舍楼下。不用了。我偏要，你，听话，滚。左啊，展玉，你们怎么来了？我们担心这个老变态对你图谋不轨，给我下来。老周，吴芳，你没事吧？嗯，没事。放手白痴，说谁白痴呢？说你白痴呢！再说一遍。左岸，你一直在等我呀。啊！你干嘛，左岸？你干嘛呀？你们干嘛呀？走，小满，我送你回去。哎，苏呆子，凭什么顾小满跟着你走啊？他这话说的有水平啊！我跟顾小满话还没说完呢，说完自然会送他回去。哎。我刚才可不是帮你啊！你搞清楚状况行不行？搞清楚什么状况啊？哎，你们今天到底怎么回事啊？你有什么资格送他呀？我资格大着呢，我。我是他老同学。老同学是他老同学啊！哎，你搞清楚，左岸没有资格，你没有资格，只有我有资格。做白痴，你最有资格。切，白痴！哎，你给我下车。你下车，你下车。左岸，左岸，弄疼你了。你们今天到底怎么了？你们刚才那也太奇怪了，不就回个宿舍而已吗？我自己就可以回去，你们也不知道争什么争。顾小满。你不要以为你会打架你就什么都不怕，沈晨阳那种人的车你都敢上，你还有脑子吗？我，我下午找他有事儿嘛。你找他有什么事儿？就是因为他下午说，他追我。他说什么你都相信吗？他那么说是因为我。因为你。因为你什么？总之你不要相信。还有。你们才认识多久？他怎么可能会突然喜欢上你？他就是一神经病，我也不会相信的
，我知道自己几斤几两，你不用特地强调。我回宿舍了。你自己不喜欢我，你该着别人就不能喜欢我。我有这么差吗？顾兄们。我不是那个意思，那你是什么意思啊？我，其实我，嗯，不好意思，我晚上没有吃。哎，不是我肚子小。大学真好，还不到一周，就和你一起吃了两次这么好吃的牛肉面。喜欢你就多吃一点。嗯。左啊，我真的是没有想到你会因为担心我没吃饭一直等我。我当然担心你啊。嗯，我知道，我们是朋友，老同学嘛。你刚才说过的，展月也没吃饭呢，我给他发个信息让他过来吧。不准发。我的意思是，展月如果知道我在这儿的话，他一定不会来的。你发了就等于自讨没趣，而且他这么大一个人了，吃饭的事情他可以自己解决。哦，也对，他应该已经到宿舍了。那我回去再关心一下他好了。你怎么了？吃饭吧。左岸，谢谢你送我回来。早点回去休息吧。嗯。糟了，我怎么把最重要的事给忘了？我还没问他和苏安宁到底什么关系呢。左岸，怎么？还有事？嗯，我就是想问一下，你和苏安宁，嗯，你们，我想知道苏安宁是你女朋友吗？你们在一起了吗？是。顾小满。啊。怎么了？哦哦。我我就是看你们两个关系挺好的，我和他又是一个宿舍的，我就随便问一问。我跟孙安宁从小一起长到大，彼此的父母还都是好朋友。安宁她是一个善良的人，也特别喜欢帮助别人。你们两个的话，一定会相处的很好。哦哦哦。时间也不早了，早点回去休息吧。嗯嗯。哎，哎，什么嘛？问个问题都没有问清楚。他和孙安宁到底什么关系啊？啊吓到了呢，怎么样，舒服吗？啊，<笑>舒服的话，能不能告诉我们，刚才在校门口到底发生了什么呀？校门口，嗯，后门吧，我就去后门吃了一碗面呀。什么吃面呀？刚才在校门口，月黑风高，众目睽睽，三个男生抢你一个呀。其中两个还是沈晨阳和左岸，你能理解一下吃瓜群众现在抓心挠肺的心情吗？你你们怎么知道的？所以说他们三个真的在抢你一个了？哎呀，不是啊，他们三个刚才在吵架
，你们从哪儿得来的消息啊？小马，你被人派上内网了。啊？这个照片都被人发到内网上了。一 v 三。天哪！顾小满从入学的时候就开始接近沈晨阳了。他们两个是顾小满的高中同校同学。顾小满还曾经给左岸写过情书。听说展月还为了顾小满和左岸打过群架呢。展月和顾小满本来是一对儿，顾小满为了沈晨阳甩了展月，没想到还同时骗了左岸。天哪！他这不是脚踏 N 只船吗？这都什么乱七八糟的！这些人怎么能乱写的？小满。看在一个宿舍的份上，沈晨阳、左岸、展月，到底哪个才是你的男朋友啊？我们真的好奇死了。哎呀，都不是，这上面都乱写的，你们一个字都不要相信。哎，你一个宿舍的，你都要保密啊？哎呀，我真的，完了，左岸不会也看到了吧？哎。这个怎么删啊？这能删吗？呃，左岸，那个，你还是自己去内网看一看吧。内网。书呆子，你看这帮人怎么胡说八道啊？喂，安宁，我知道了。安宁，怎么了？内网上的帖子是怎么回事？你和那个顾小满都是乱写的，但视频总该是真的吧？你们关系不一般。我和顾小满从小就是同班同学，他被沈晨阳欺负了，帮他是应该的。如果是别人的话很正常，可是左岸我太了解你了，你不会这么无缘无故的关注一个人，除非你喜欢他。安宁，这是我自己的事儿，我送你回去。对了，你能联系到内网的管理老师吗？怎么了？这件事对你、对顾小满都不好，帖子应该删除。帖子已经删了，已经删了，好，辛苦了。这把我拍的也太丑了吧！还是和这帮小孩子比，我已经老了呀。不过这个投票结果还是挺满意的，看来在大家心目中，我还是最有魅力的那一个。原来顾小满给江诗莲写过情书，那他就是喜欢江诗莲了。而且江诗莲跟白诗莲为了顾小满还打过群架，白痴脸就不说了，就江诗莲那个样子还能打群架，还真有点意思。看来我得保持青春，才能和这群人愉快的玩耍呀。嗯，我得睡个美容觉去。小宁，睡觉了。你看见内网的消息了吗？看见了。对不起啊，又连累你了。你干嘛道歉啊？他们，他们说你脚踏两条船什么的。你不用管他们说什么，自己的事情自己知道就好。明天还要训练，早点回去休息吧。哎，可是
，学校都这么传开了，你真的一点都不在乎吗？你不要把时间浪费在这些无聊的事情上，还搞坏了自己的心情。你现在应该好好珍惜来之不易的大学时光，学医可是很难的。你要加油。晚安，顾小满。那个一拖三的那个女生吧，是她是。你瞎了，走路不眨眼睛啊！对不起对不起，我帮你擦吧。你走开，谁让你在这装好人了？这是倒了血霉。你不是要帮我擦吗？那我的鞋也脏了。把鞋给我擦了。那，哎，他摆明就是借题发挥，你还真给他擦呀？什么借题发挥？是他自己说要给我擦的，我也没逼他。要是做不到，就别在这说好话了。算了，林娜。林娜娜，小满是装了你，但她是无心的。那你之前故意整她的事儿呢？如果小满今天给你擦了鞋，你是不是也要穿一下开裆裤才算公平啊？你说什么呢？之前是谁到处说顾小满奇奇怪怪的？怎么着，现在在这儿当好人啊？林娜娜，我可以帮你擦，但这件事儿就算过去了，以后大家还都是好同学。不好意思，像你这种开学没几天就全校闻名的好学生。我们还是保持点距离比较好。不要理他了，小满，我们坐那儿吧。嗯，走吧。没事吧？小满，其实我之前……没事儿，都过去了。回头请你吃苹果，好啊，我最喜欢吃苹果了。我也有分吗？有啊，当然有，都有。胡小满，你别吃这东西了，我带你出去吃好吃的。我昨天不是已经跟你说过了吗？你跟我说什么了？没事，一会儿吃饭的时候你再跟我说一遍。走。你别拉我。你别这么排斥我嘛。你现在没有男朋友，我也没有女朋友。这说明什么？说明我们天生是一对儿啊！谁跟你说我没有男朋友？小满，你有男朋友了？我，我，谁呀、啊？我干嘛要告诉你啊？你告诉我你的男朋友，我好死心啊！我我我我男朋友，我男朋友，你就就就就在那儿呢。这看起来好像……总之，你离我远一点。哎，顾小满，顾小满，你走那么快干嘛呀？哎，你等等我。怎么了？可能是刚才的水有点冰，有点微吐。我给你买碗粥。这么快就没影了？我是有剧毒吗？那又要聚集合？上午那个就是把我站的好累呀、啊。因为我从小就喜欢医学这方面的东西。你想嘛，左岸真的是你的男朋友吗？但他为什么总和苏安宁在一起啊？不不不是不是不是，我刚才是被沈晨阳逼的，所以随随便知道。你们俩可别误会了。好吧，但你这也太准了吧！随手一指都能指到左岸，你不知道，刚才我这心里咯噔一下
，我一直拍孙安宁马屁，说他和左岸配，我还以为我拍到马腿上了呢。不过小马，你其实有点喜欢作案的，对吧？我没有别的意思啊，我就是想提醒你，作案在昨天晚上在那种情况下把你拉走了，无论换作是谁，应该都会很心动吧？但他一边看起来好像对你很好，一边又总和苏安宁在一起，搞不好他就是个中央空调，帅哥都是花心的，何况是这种又帅又聪明的。小马啊，一定要小心一点啊，别傻乎乎的把自己给陷进去了。李娜，这想多了吧？左岸才不是那种人呢。你看，你看，现在就已经开始帮他说话了。嗯、你说呢？在想什么呢？哼，走吧，走吧，走吧。哦。同学们，今天我会教大家几招简单的擒拿格斗，目的就是为了防身。但是你们千万不要以为学会了就都是武林高手了。如果以后遇到突发事件，一个字，好。记住了吗？记住了。接下来由我和张教官给大家做示范动作，大家一定要认真看啊！来吧，再来一次慢动作啊！看清楚了吗？看清楚了，看清楚了。接下来自由组合分组训练，一定要注意安全，听到了没有？听到了。开始。一定要注意安全啊！为什么？咱们俩一组，好呀。你想先攻还是先守？你觉得我会让你先打我吗？好吧，你放心的攻击我，我有经验，我会让你受伤的。好啊。你们干嘛？不又出什么幺蛾子了吧？干嘛？又想当军是吗？一个两个都这样，都给我停！加加油，蹲，爸爸走！顾小马，你怎么回事？看把他给摔成什么样啊？是他先偷袭我，我只是条件反射，而且我已经收力了。偷袭？我才没有呢，我只不过想和他开个玩笑。谁知道他出手那么重，我都要疼死了。我轻点，还能站起来，骨头应该没事。要不我带你先到医务室检查一下吧。顾小满，我不就中午跟你吵了两句，你至于这样对我吗？大不了我跟你道歉嘛。你道什么歉啊？要道歉也是他道歉。顾小满，赶紧给人家道歉！我，快！林娜娜，你把刚才的话说清楚啊！我只是误伤，而且我已经收力了。收力？你要是不收力该怎么着啊？是不是把他打成残废？你是不是觉得你特别厉害啊？教官，我不是这个意思，因为他说的好像我在故意报复他一样。如果我真的在报复他，那他今天可能就起不来了。<笑>我做了这么久的教官，还从来没见过像你口气这么大的学生。你罚站去，罚站就罚站，但是我绝对不会道歉的。好，我不罚你，我和你一起站军姿。如果你先站不住了，马上给林娜娜道歉。这木踢的是真烂，太累了。拿水去。嗯。建玉，你快去劝劝小满吧。他怎么了？这
多久了？半个多小时了。小马，别站了，一会儿中暑了。你别管我，我没事。胡小马，刚才这球是不是你踢的？不是我，不是你，那是谁？我，我不能说。王老师，您这样是让我出卖队友。我是习武之人，不能这么做。你还觉得你很讲义气是不是？这个球就是你踢的，你离我最近，他们都在后头。王老师，您不讲道理。顾小满，罚你去旗杆底下给我罚站，好好想一想，想清楚了，到办公室找我。王老师，那个我，球形的一起站。<笑>晚到一会儿，你就该中暑了。这么点事儿，你不知道找王老师道个歉，说几句好话啊？可是真的不是我踢的，所以才让你去说几句好话啊。啊，可是真的不是我踢的。小满再这么站下去，肯定会中暑的。你们怎么着也是同学，你快去劝劝他吧。没用的，他有自己的原则，而且还是个死脑筋，一旦认定，谁也劝不了。顾小满，差不多得了，比我还能折腾。他就是想红，你看，现在全场的焦点不又是他了吗？小马，看我！你别闹了，我已经没什么力气了。那就别站了呗。不行，这是原则问题，我不能认输糟了，小马，哎，小马，哎，你干嘛呢你？你干什么呀？你住手！放开！放开！放开！放开！放开！这俩人玩真的了啊！散了，散了，散了，散了，别看了，放开！不放！放了，你小马去了啊？对啊，你放开！人都走了，散了，散了，散了。算了，算醒了，我晕倒了吗？嗯，好
好难过，我竟然输了，太不争气了。你现在别想这些有的没的，你当自己是铁打的。哎，你不明白。我明白。你以前帮展月，被王老师罚站，大太阳底下足足站了一个多小时。我知道你有自己的道理，但是你怎么知道这件事儿？你那些光辉事迹还少吗？左左啊，我在你心里是不是就是个女流氓、女混混呀？其实我真的很想做淑女的，但总事与愿违。你是不是淑女不重要，重要的是你太冲动了。你看你这个样子，还想当淑女啊？不怕别人担心啊？谁会担心我呀？我爸隔那么老远呢，我不会告诉他的。那你试试，你下次再敢这样，我就告诉你爸。肯定要死。我是说，我听到了，你以前说过我不笨的呀。好，好，好，你不笨，就是有点傻。那你休息会儿，我去给你买点水果。嗯，好吧。我在做安心里的形象，嗯，彻底改变不了了。我有一个好消息，和一个坏消息，你想先听哪个呀？好消息就是，你们教官被训了，虽然被训了，但他表示服你了。坏消息呢，就是你的事儿被学校知道了，你终于从民间红到了官方。嘿，啊，郭小满。我真觉得你在让学校鸡飞狗跳方面比我有天赋多了，而且你还总是有道理的那一方，气得他们牙痒痒又无可奈何。我今天真的太开心了，我觉得我们俩应该做一对神珠侠侣，笑傲江湖。什什么？什什么神珠侠侣啊？我是有九妞嘛，我又没有雕，雕是跑不动嘛。我不是问你，我，嘿，你又跑过来做什么？你知道不知道？我今天，我今天这一堆麻烦都是因为你啊！跟我有什么关系啊？我跟林娜娜结仇，难道不是因为你吗？那天晚上可是你自己跟过来的。我。不过我先声明，我跟林娜娜之间那可是纯洁的。她那天夸我们家九牛可爱，我觉得她也蛮可爱的，所以就请她吃宵夜。不过后来，我就拜托她，就你衣服那事儿，我就请她吃了个饭，送了个小礼物。呃，不过只是单纯的雇佣与被雇佣的关系，怎么能怪我呢？沈然，哎，你不要生气了啊！他欺负你，我替你讨回公道，怎么样？你想干什么呀？嗯、你想像整我一样整他呀？有什么问题吗？哦，顾小满，原来你是想自己动手，啊？有想法，说说你想怎么样？我帮你参考参考。郭小满，看不出来你还挺会玩的嘛，给你点赞。沈晨阳，啊，你再敢进来，我就拿这个打你了。好了好了好了好了，我刚才就跟你开个玩笑，开个玩笑都不行吗？不行。那你想怎么样？我想再也看不见你。不，你别闹了，行不行？我真的很想找你这个朋友，可我不想和你这种人交朋友。我是认真的，我也是认真的。我沈晨阳，真的很想交你顾小满这个朋友，你再好好想想。哎，走走走走走走走，走开呀、啊、你
肯定又是在开玩笑。嗯，不是认真的。今天第一次来左岸的学校，哎，这学校帅哥真多。哎，帅哥，医务室怎么走啊？医务室，前面有事。展月，要别停。你刚才叫什么？我说这么美丽的校园，怎么有个人这么碍眼呢？什么？你自己面目可憎，就不要随便跑出来吓人嘛！你才面目可憎，你才碍眼！你搞清楚，这是我的学校，你从哪儿冒出来的？哎，你学校我怎么就不能来了？谁丑谁碍眼。干嘛？神经病跟着你呢，我去医务室。我也去医务室。嗯，有啦，你真的变美了。那当然，我一直都很美，好不好？啊，对对对对对对对。小马，你不用羡慕我，我呀，暑假没事儿就学着化妆搭配什么的，找到了自己的风格，很简单的。以后我带你逛街，给你设计新形象。好，好。哎，你不是不是没考上大学去国外学舞蹈了吗？你怎么出现在这儿啊你？你才没考上大学呢，我是正经申请国外大学的舞蹈专业，好不好？展月，人儿摇啦，是正经去国外上大学，好像要先在国内读一年语言。他就在隔壁那外国语大学，你不知道？我怎么会知道啊？你怎么会知道？你们两个什么时候好上的？呃，我我们……哎呀，别理他，别理他，他光是一张脸就足够表现自己的无知了，还偏偏喜欢用说话强调，对吧？嘿嘿嘿。你是不是骂我呢？杨澜，你怎么知道我中暑了呀？哎呀，说起这个你就厉害了，你知不知道你这个新网红已经红到我们学校去了 ？What？ 咱们两个学校不是离得很近吗？消息传的可快了，最开始我听说有人一挑三耍了左岸，我立刻就想冲过来打人。后来我听说是你，我就知道有误会。你和左岸，怎么可能嘛？对嘛、嗯？今天你和教官比赛站军姿，有人拍了照片传到网上了，我就知道你中暑了。刚好我们军训结束了，赶紧过来看看你。顾小满。左岸，左岸，你怎么来了？我本来打算军训结束，我要斋戒沐浴才来看你，没想到你现在就来了。哎，你是来看顾小满的？你还给他带了西瓜？杨拉，左岸对我们这些老同学。可念旧啊，是吗？很高兴再见到你。嗯，一起吃水果吧。啊，好啊。来，哎，谢谢啊。嗯、谢谢左岸。太甜了！有一天，我竟然吃到了左岸给我买的西瓜。嗯、呃，是给我买的。你这个人怎么这么计较？就是给我买的嘛！我想象一下不行吗？左岸，既然你这么念旧情，那等军训结束了，我们几个出去聚餐吧。哎，我不跟他一起吃。那你就别去。三个去好吗？嗯，好。那太好了，那就这么。
说定了。干嘛呀你？踩我鞋！三满，摇啦！我来啦！你怎么把他也带来了？我还不想来呢，昨天刚军训完，浑身疼，特别累，回去睡觉了。小满，哎，哎，要回你自己回去，你非得和我杠是不是？是你非得跟我杠你？你，哎呀，你们别吵了，走，咱俩逛街去。哎，走，进去看看。还约了修眉做指甲，小满你也一起吧。啊，吃个饭而已，书呆子又不是不知道你长什么样，你干脆整容得了。你管我？要啦，只是吃个饭而已，嗯，也不用太夸张吧。当然不是只有吃饭那么简单了，我都想好了，我要在吃饭的时候正式对左岸表白。什么？哎呀，本来散伙饭那天，我都对左岸死心了。没想到我会来你们隔壁学语言，还有一年时间跟他相处呢。最重要的是，我又变美了。我为什么不试试呢？哎呀，小满，我知道你也喜欢左岸，没关系，咱俩可以公平竞争。可是我还没有想好怎么跟他表白呢。哎呀，你不要顾虑那么多，不然你想什么时候表白呢？就明晚吧，咱俩一起互相鼓励，一起说。那，那你帮我选条好看的裙子吧。不小满，刚才那条就很好看啊。啊、嗯，布太少了，我爸能打断我的腿。好吧，那咱们现在去选一条适合你的。嘿，你祝咱俩明晚好运。<笑>啊，不对，只能有一个好运。不过咱俩说好了，不管什么结果，都不能影响咱俩的友情。嗯，拉钩，拉钩，拉钩。神经病吧！老师，我真的很需要这份兼职。老师，刘丹，安宁，怎么了吗？哎，安宁，你你们认识啊？对，他是我的同班同学，而且还是我的好朋友呢。老师，这是出什么事儿了吗？哦，没什么。就是勤工俭学的兼职嘛，我正在跟他对他的时间。刘丹，你是周二、周四的晚上，还有周日下午有空是吗？嗯，对。行，我给你排一个好时间的。谢谢老师。嗯、呃，那安宁，我先忙我的啊，见到你爸爸替我卫生好啊。先走了。谢谢你，安宁。如果不是你帮我，我肯定没有这份兼职。在图书馆兼职，又不用出学校，我还能自己看书，对我来说真的是最好的了。不用客气。那个老师呢？他也是出了名的难搞，我只是看不过去罢了。不管怎么样，我都要谢谢你。如果以后你需要我做什么，你能需要我做什么呀？真的不用客气，你呢？好，一边上课一边打工，加油哦！嗯。我今天很美，你也
不错。一会儿看左岸喜欢谁喽。也不知道左岸走到哪儿了，点菜吧，别等了。我是孙安宁，谢谢。我是左岸的朋友，今天本来找左岸吃饭的，他说有旧同学聚会，小满我们俩还是个宿舍的呢。展月我也认识是吧？所以我就厚着脸皮来了，你不介意吧？不介意，不介意，不介意，你还不如来了。哈哈哈！哈，欢迎欢迎欢迎，谢谢。我就说吧，那个我就觉得这个火锅店风水不好，有那个马戏团的大马猴子精，啊。你一来就把他镇住了，我特别开心呐、啊，星光闪耀，胃口大开。胃口大开好，胃口大开你就多吃点。哎、不用了，吃吧。客气了，吃吧。不用了，别客气，吃吧。哎，我吃，我吃，我吃，我最喜欢吃辣了。哼。吃饭吧。吃。左岸，他们这店里的红糖糍粑是他们的招牌，特别好吃。来，我夹给你。谢谢。真的特好吃，你快吃啊，凉了就不好吃了。左岸，你不喜欢吃甜的，我吃吧，我喜欢吃。左岸他从小就不爱吃甜的，刚刚我看那糍粑挺远的，我还不好意思伸筷子拿。谢谢你啊。嗯，不用谢。我觉得这家火锅店特别好吃，大家以后常来好不好啊？哎，没事吧，昨晚？没事。料要是太辣的话，你就换一个。我去给你换啊！哎，不用不用不用不用，不用换，我挺好的，没关系。哎，我来吧。暴露吧，表面上是大学霸，其实连涮毛肚都不会。你们都不知道啊，从小到大我们吃火锅都是我在帮他涮毛肚。哎呀，我来吧，我特别会照顾人，也特别会涮东西。来来来，你放开，我来。来来来，放开放开，我来我来。我来吧，已经涮好了。哎，哎，你没事吧？哎，我都说了我来了。安、啊、宁，你要不去卫生间冲一下吧？对，我去找创可贴。不用了，太麻烦了。左岸。我吃的也差不多了，我想先回去休息了。不好意思啊，早安。嗯，我们已经吃好了，我来买单，你们慢慢吃。左安，我刚才没事。再见。拜拜，不送。吃饭，吃什么吃啊？你
你不要失恋，把脾气发在我身上啊！谁失恋了？那么明显，你还看不出来啊？都怪你！我本来计划的很完美的，就算他最后不答应，也不至于这样啊！都是因为你出我眉头，一切都变味儿了。你不要拉不出来屎，怪茅坑啊！就怪你这个最臭的臭茅坑！哎，好了好了好了，你们俩别吵了，人都看着呢。看就看吧，虽然结局很难看，但我至少为我的爱情努力过了。你呢？你不是什么女侠吗？就知道傻坐着，让人家得意。你就是个怂货。哎呀，你也气死我了！安宁，我今天就不送你回去了，给你叫车。你生气了？怎么会？来。我知道，你觉得我今天的行为很幼稚，但是左安，你知道吗？我喜欢你，左安。因为喜欢你才做这么幼稚的事。但是我们两个之前真的太熟了，熟到。熟到你总像一块木头一样，我怎么戳都不肯往前再动一下。所以啊，我现在说好了，我喜欢你，从今以后我们两个的关系就不一样了。安宁，我想你误会了。怎么会是误会呢？你是不是害羞了？我是认真的。我真的有这么怂吗？哎，丽娜，你怎么一个人去领书啊？刘丹去图书馆做兼职了，你趴在那里叫了好几遍，你都不理我，我只有自己去。啊。我，我刚刚在想事情，想什么呀？这么入迷？丽娜，你帮我分析一下哈，我有有个朋友，他有一个很喜欢的男生，喜欢了很久，但是一直没有表白。不是不想表白啊，只是每一次都没有抓住机会。现在呢，又不知道什么时机比较好了，感觉和那个男生的机会也比较渺茫。你觉得？还应该表白吗？这个朋友就是你吧？不是啊，那就是朋友啊。嗯，随便啦。那你转告你那位朋友，虽然我还没有谈过恋爱，但我可是立志集齐全国地图的人。以我的立场，如果表白了。再渺茫也总有一线希望，但如果不表白的话，那就是零。明白了吗，朋友？真的是朋友啦！左岸，我喜欢你。左岸，我喜欢你。左岸，我喜欢你。我我喜欢你。左岸，我喜欢你。嗯、啊！左岸，我喜欢你。左岸，我喜欢你。左，左，嗯，左，嗯，左，左，对，啊，不是吗？你这么急找我，出什么事了？啊，我，没没没什么事，我。你吞吞吐吐的干什么？到底怎么了？
，我就是想告诉你，我喜欢你，我喜欢你很久很久了，我真的特别特别喜欢你，我从高一就开始喜欢你，今天不回说的，剩下我很。你说出来又能怎么样？你以为说出来，我就能喜欢上你吗？产院那天不是都说了吗？这个情况还不够明显吗？你们这些人的脸皮真是一个比一个厚啊！我就是想说，谢谢你请我们吃饭。我我说完了。我先先回去了，到底怎么了？没没没没事啊，我挺好的，我身体健康，吃嘛嘛香的，我没事啊，没事就好。我答应了去安宁家吃饭，不好让他父母久等。你记住，如果有事的话，一定要找我，知道吗？哦，好。那我先走了。啊，拜拜。喂，小乐，我又是个怂包。你陪我喝酒吧，我表白失败了。事儿啊，这酒怎么开了不喝呀？喝酒伤心。不喝酒也伤心，人生啊，就是这么矛盾。帅哥，你可真幽默呀！要我说，这酒自己喝才最伤心。要不我陪你喝点儿？好啊。大哥，你看。你不过来了，没事儿，我都快喝完了。哎，我就喝了一杯，没事了，马上就回去了，啊，拜拜。沈晨阳虽然讨厌，但我也不能见死不救呀。万一真出事了怎么办？哎！去那边，去那边，给我找，快！
兄弟们，都追累了吧？不如我请大家吃夜宵吧。我女朋友说，刚才是你硬要请她喝酒，你在勾引她。我冤枉啊！那就，不，是纯情可爱的大嫂，她自己硬要和我喝。我就想着，反正那酒已经开了嘛，自己喝也没意思。那就大家一起玩耍喽。你还想和她一起玩耍？哦不，这只是我的口头禅而已。我和所有人都可以一起玩耍，但绝不会和你女朋友一起玩耍。再说了，最重要的是姑娘们自己主动来找我玩耍，我从来不会主动找她们。明白了吗？你觉得我是个傻子是吗？大哥，这么浅显明白的答案就写在你脸上，你还问我吗？行了行了，我累了，我想回去睡觉了。你开个价吧，多少钱？姓名卡号给我。你钱很多是吧？嗯，很多。没人告诉你。钱不是万能的吗？你相信我，没有人比我更明白这个道理。刚才那么狂，现在怎么喘开了呢？你有本事就打死我，说不定我还会谢谢你。你以为我不敢是吗？试试，今天是你自己找死！哎，顾小满，哎呦，呀，喂，你怎么来了？你先走，我拖住他们。什么？我说你先走，他们人太多了，我带着你两个人都走不了。你不是不想见我吗？你说这个干什么？那我不用你管了，我们什么关系啊？你赶紧走！你这个人到底搞不搞得清楚现在状况？搞不清楚状况的人是你吧？你以为现在还在学校吗？什么事你都要管，他们哪来真的？你赶紧走！所以我才来救你啊！今天你们谁也别想走！不是，不要！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。啊！都上！呀！小满，小满，小满，小满受伤了？不是我，是他，救救他！<笑>你们俩到底谁受伤了？他呀！我让你救他，听到没有？你知道我是谁？否则……你怎么了？哎哎哎！陈阳，是陈阳！快送抢救室！医生，我的头不严重吧？不严重？那怎么还让我住院啊？我得回学校了。呃，你知道和我一起来的那个男生在哪吗？我要找他。哎，许医生，都包扎好了。你就叫顾小满吧。啊
，我叫许飞，是你们零零级的师兄，也是沈晨阳的好朋友。他跟我说今天太晚了，你这个样子回去不太方便，所以就在医院住一晚。原来是这样啊，师兄好。对了，师兄，嗯，沈晨阳他现在怎么样啊？他没事吧？我看他也没被打到哪儿啊，怎么就晕倒了？他没事你不用担心啊，你呢？就把这当成宾馆吧，踏踏实实睡一觉，钱就记在沈少爷账上。嗯，早点休息，好。谢谢师兄。嗯。宿舍吗？怎么了？你今天找我不是有事吗？我想来想去，还是不放心。你不放心我？我，顾小曼，你先说。嗯，左岸，呃，其实我想。昨晚你没事吧？我没事。我爸一直在那坐着等你下棋呢。下棋还得吃饭呢。我爸爸你又不是不知道，你不过去他就一直在那守着呢。快点出来啊！顾小满，你刚刚说什么？是苏安宁吗？是。你去他家了？嗯。呃、我我已经没事了。我我真的没事儿，你真的没事吗？你今天怎么啰里啰嗦的？顾小满，哎，你还想让我怎么说？啊？你是不是觉得我就是闯祸精、打酱王，非要有点什么事儿才符合我的人设呀？当然不是。那那就这样吧，再再见爸爸，您这可得小心了。哎，今天你不是说站在我这边吗？当然了，我就是站在您这边呢。给你们加油，加油！嗯、快，帮我想想。嗯，我来吧。妈，阿姨，你怎么在这儿？哎呀，妈，您说什么呢？昨晚过来当然是来看望您跟爸爸的呀。是的，阿姨，我爸特意叮嘱我说，好不容易考到医科大，一定要拜访您还有叔叔，还有我看以后就没有这个必要了，请你转告左锦明，以后我们两家不要有这么多的来往。妈，您说什么呢？我说什么你不知道吗？哎呀，这小阿呢有一点好意，好意我心领了，但是我要明确的表明我的态度，这个家不欢迎你。我现在请你出去。妈，您太过分了，昨、嗯、晚你不要理他。你先去我房间待着，孙宁，这个家还轮不到你做主呢。左岸，以后不要离安宁那么近。你知道我看见你们俩在一起，我的心里是什么感受吗？对不起，阿姨，今天是我冒昧了。妈，左岸是我邀请过来的客人，您没有权利赶他走。左岸，你去我房间，不要理他。安宁，我改天再来看你。叔叔，那我先走了。小安，阿姨，对不起。妈，您干什么呢？干什么？你不知道吗？这都过去多少？
不敲门啊！人呢？你爸爸妈妈从小看着你长大，你们就像一家人一样，一起吃饭，一起开心，一家人齐齐整整的。你还让我说什么呢？顾小满，顾小满。你怎么下来了？我一个人待着有点无聊。你怎么穿这身衣服？你不会真的伤到哪儿了吧？严重吗？没有，我刚刚那身衣服上都是你的血，我就随便换了一身。嗯，那你早说呀！你怎么了？你不开心了？你有事吗？没事的话，我想自己一个人待会儿。你真不高兴啊？你到底怎么了？你跟我说，谁欺负你了？我帮你收拾他去。好歹我们两个也是一起打过架，一起流过血的。哎，我打架，我流血。是是是，反正你救了我，你是我的救命恩人。从你救我的那一刻开始啊，我们俩就不一样了。有什么不一样的？嗯，你先站起来。哎呀，站起来！你干什么呀？哎呀，这么简陋也不像是我的风格呀。好在此刻也是清风明月，周围环境也还不错，就让天地给我做个见证吧。你到底想说什么啊？顾小满，我喜欢上你了。我不是都说了，你不要再做这种事儿了。我是认真的，我沈晨阳向来都是随心所欲。我的心脏说喜欢上你了，我就不会放过你。但是我说过了，我有喜欢的人了。你说左岸？你你你你怎么知道？很难猜吗？你身边来来回回就那么几个人，不是左岸？难道还是那个白痴脸展月呀？是，我是喜欢左岸。我从很久以前就开始喜欢他，以后也会一直喜欢下去。虽然他并不喜欢我，但是我也不会改变。左岸不喜欢你、啊，这是我自己的事儿。我突然发现，冲动有点普通，还是挺有意思的词语哈。什么意思啊？没什么意思，行。你现在可以喜欢左岸，没问题，但有一天，你绝对会爱上我。哎，我说你这个人哪来的自信呀？我告诉你，我绝对不会喜欢上你，绝对不会。你会的。我不会。你会的。我不会。你会的。我。大晚上的别叫了，这里可是医院。都欺负我。